やめておきますって買ってもらえない検討します終わってしまうんですねなんでだろうとこんにちは、ミキめぐみです。今日のテーマは、商品、サービスの説明がうまくなるポイントです。頑張って商品の魅力を説明しても、検討しますとか、やめておきますって買ってもらえないっていうのは、何が良くなかったかっていうのもよくわからないし、結構辛いですよね。一体どういう伝え方をすれば、お客様の方から買いたいですとか、前のめりになっていただけるんでしょうか。今日は1形がある商品服とか雑貨とかのものですねそして2形のないサービス何かのレッスンとかそういうもの2つに分けて解説をしていきます具体的な言葉の例を出しながらお客様の心に響くガシッと心をつかむポイントを説明していきますねこの動画を最後までご覧いただくと商品やサービスの魅力がしっかり伝わって売り上げアップはもちろんのことお客様にファンになっていただけるようになりますでは早速1つ目形のある商品の場合ですお洋服屋さんで新商品のセーターが入りましたすごくいい商品だよし気合を入れておすすめするぞとなっていたとしますでそのセーターはトレンドのカラーなんですねそして自宅でお洗濯できるというのもすごく嬉しいポイントなんですでもこれを一生懸命伝えてもトレンドカラーなんですご自宅で洗濯ができるんです検討しますで終わってしまうんですねなんでだろうともちろん好みじゃなかったとか予算オーバーだったとかそういう理由もありますけれどもこういった場合お客様にこのセーター商品の価値が伝わらなかったという可能性も高いんですねえ価値が伝わらないってしっかり言ったよトレンドカラーだし自宅で洗濯できるしなんでそんな分かりやすく言ってるのに伝わらないのって思うかもしれません実はトレンドカラーですご自宅でお洗濯ができますこれは商品の価値ではないんですね商品の特徴なんですよ商品の特徴と価値はどう違うのか商品の特徴によってそれを検討しているお客様にとってどんな嬉しいことがあるのかというのが価値なんですねここ分けて考えないといけませんまず前提として形のある商品を販売する時何せ目の前に商品がありますのでここにセーターがありますのでこのセーターのことを一生懸命お客様に伝えたくなっちゃうんですねこの商品を愛していればなおさらという場合もありますそういう意識が働いてしまうんですが主役はセーターではなくお客様ですよね販売においてトレンドカラーですご自宅でお洗濯ができますこれはどのお客様にも同じようにご案内できる情報ですよねなんなら人間である自分がお伝えしなくてもオンラインの通販サイトにも書いておける言葉ですじゃあそれってわざわざ人間が人件費かけて口頭で説明する必要があるのかっていうことになっちゃいますよねどのお客様にも言えてオンラインにただペッて載せておくことができる言葉だけだったら人間が商品説明をする意味がないということになっちゃうんですでも違いますよね接客ってやっぱり人間対人間でやるものに絶対に素敵なところはあるはずですじゃあその人間の接客の素敵さって何かというとお客様に合わせた価値をお伝えできるということですつまり目の前のお客様にヒアリングをしながらその方にとっての価値に結びつけて商品のことをお伝えするという工夫が必要なんですね。
例えば今年の冬服も買われましたかという雑談からスタートしますいやまだ冬服買ってないんですよ今日初めて買い物に来ましたということでしたらこちらのセーターはトレンドのカラーなので去年までのお洋服と合わせても一気に全体が今年っぽくなるのですごく便利ですよなんていうふうにご紹介ができますよねもう一つ例で考えてみましょう今日はお休みなんですかっていうところからトークが始まったとします今日は子供が今習い事に行っててその待ち時間に買い物に来たんですなんていうふうにお客様が返してくださったあお子さんがいらっしゃる方なんだなということが分かったらこちらのセーターはご自宅でお洗濯ができるのでお子様とお出かけの時にも気兼ねなく使っていただくことができますよなんていうふうにお伝えできるかもしれませんねこれが特徴をお客様にとっての価値と結びつけてお伝えするということですトレンドカラーですだけじゃなくてトレンドカラーだからお手持ちの服と合わせても今年っぽい雰囲気にしてくれますよここまで行ってその目の前のお客様にとっての価値として認識していただけるということなんですこのようにお客様にとっての価値をお伝えするためにはまずお客様のことを知る必要がありますよね日頃からご自分のお客様として来る可能性がある方のライフスタイルとかお悩みについてイメージを膨らませておくことそしていざ目の前にお客様がいらっしゃったらお客様と会話をしながらお客様に合わせて価値をお伝えしていくということです。洋服に限らず雑貨や食品でも基本は同じですぜひご自分のお客様のことについて想像力を働かせてみてくださいそしてご自分が扱っている商品がそのお客様にどのような価値を提供できるのか言葉にしていってくださいねでは続いて2つ目形のないサービス何かのレッスンとかコーチングカウンセリングみたいなものですねこちらも基本は同じでサービスそのものではなくってそのサービスがどのような価値をお客様に提供するのかそこに注目して言葉にしていくということになりますただセーターみたいなものと違って何せありませんので目の前にしっかりと具体的にイメージをしていただけるようにさらに工夫が必要ということになりますではこちらはボイストレーニングのレッスンを提供しているという例で考えてみましょうか、まあ、私がやっているような話すためのボイストレーニングですね通る声で話せるようになるとかハキハキと話せるようになるといった特徴がありますまあこれ特徴ですよねじゃあこの特徴がお客様にもたらす価値は何なのかと考えた時に例えばお客様が企業研修の講師をしている方だったとしますそうしましたら通る声でハキハキ話せるようになると生徒さんからの信頼度がアップしますよとか声が枯れなくなりますよなんていうのもいいかもしれませんねですが今日はせっかくなのでここからさらに一歩もっと具体的に価値をイメージしていただけるようなポイントをお伝えしたいと思っております何せセーターと違って物がありませんので無形のサービスはもっと親切に言葉を紡いでいくのが効果的なんですね一層具体的にサービスがもたらす価値をイメージしていただくにはお客様がどのような状況でその価値を実感できるのか状況を含めて言葉でお伝えするというのがおすすめです通る声でハキハキと話せるようになると信頼度がアップして自分よりも年上の方にも安心して受講していただけるようになりますよとか一日中研修の登壇が続いても声が枯れなくなりますよとかっていう感じですねこうするとよりリアリティが出ますよね信頼度アップだけじゃなくって自分よりも年上の方にお教えするときに信頼度がアップするとか声が枯れなくなるだけじゃなくって一日中ずっと講師をしていても声が枯れなくなるということです
一層サービスをボイストレーニングを受けた後の自分というのがイメージしやすいんですねでイメージさえできればいいな欲しいなそうなりたいなって思ってもらえるわけですねもちろん通る声で話せるようになります信頼度がアップしますここまででも勘のいい方というのは十分理解して買ってくださることもあるんですよただですね注意しないといけないんですけれども勘がよくって自分で1人でイメージを膨らませてあこういうことね OKOK わかりましたってなってくださる方っていうのはこのサービスの特徴は分かったからよし他と比較してみようっていう発想になる場合がとても多いんですねそうするともちろん検討します持ち帰りますということになりますよねそういう方でもさっきみたいにこういうシーンでこうなりますと丁寧に言葉にしてあげると心が動くことが多いんですよね具体的に価値をイメージできる丁寧な状況を含めた価値の説明ということを意識してみてくださいということで今日のテーマは商品サービスの説明がうまくなるポイントでした自分の商品の知識を増やすとかサービスへの理解を深めるというのももちろん土台として大切なんですがそれだけじゃなくてあくまでも主役はお客様お客様に向かうという意識をまず持つ必要があるんですねお客様のことを考えてお客様と向き合って買いたいですと前のめりになっていただけるような商品説明サービス説明をしたいですね一緒に頑張っていきましょうこのチャンネルでは声や言葉コミュニケーションを通してあなたがもっとのびのびと活躍していくためのヒントをご紹介しています今日の内容が良かったよ役に立ったよという方はぜひグッドボタンやチャンネル登録をよろしくお願いいたしますではまた次の動画でお会いいたしましょう。みきめぐみでした。ありがとうございました。またねー。